hello student now i am back with the another video of 10 cbse and this time the topic is of economics and this is also very important for case studies objective purpose question and the chapter is money and credit uske bare mein hum detail mein explanation dekhenge with case study jo bhi aapko textbook mein de rakhi hai because ye isliye important ho jati hai because ऑब्जेक्टिव्स में इसको एज अ केस स्टडी जो है वो काफी बार पूछते हैं तो हम केस स्टडी के साथ इस चैप्टर को देखेंगे तो देखिए आपके सामने नोट्स आ चुके हैं तो हमारा चैप्टर जो है दिस इज मनी एंड क्रेडिट तो सबसे पहला हमें सबको पता ही है बार्टर सिस्टम व्हेन गुड्स और एनी कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर एनी कमोडिटी उससे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं आपको यहां से भी समझ में आ रहा है यहाँ पे एप्पल जो है वो बनाना से एक्सचेंज हो रहा है तो जहां पर कॉमोडिटी और कॉमोडिटी का एक्सचेंज होता है विथ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी उससे हम बाटर सिस्टम बोलते हैं जो कि ओल्डन टाइम्स में जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब किया जाता था गुड्स के बदले गुड्स जो है वो एक्सचेंज किए जाते थे तो हमें यही फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो दे रखी है ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गुड्स और सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते थे विद अनदर गुड्स और सर्विसेज और कॉमोडिटीज बिफोर द इवेल्यूएशन ऑफ मनी मनी के इवेल्यूएशन से पहले ये सिस्टम जो था वो एग्जिस्ट करता था यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है किसी के पास सरप्लस एप्पल्स है और उसे बनाना इन एक्सचेंज चाहिए तो इससे जो है ये दोनों जो है वो एक्सचेंज कर सकते तो ये जो सिस्टम है उसे हम बाटर सिस्टम बोलेंगे लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के बारे में तो देखिए आपको डेफिनेशन दे रखी है व्हेन टू पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कॉमोडिटी जब कोई भी दो पर्सन जो है वो आपस में अपनी जो कॉमोडिटीज है वो एक्सचेंज करने को बोलते हैं और उनके पास वही कॉमोडिटीज है जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये सिचुएशन जो है उसे बोला जाता है डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट यहां का एग्जाम्पल देखिए इसे एप्पल एक्सचेंज करना है और इसे बनाना जो है वो एक्सचेंज करना है तो इन दोनों के पास वही चीजें हैं जो इन दोनों को एक्सचेंज करनी है तो ये चीज जो है उसे हम बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स दैट इज बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कॉमोडिटीज जो दोनों के पास कॉमोडिटीज है उन्हीं का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है अगर किसी के पास वो कॉमोडिटी नहीं है तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ये देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है एकदम सिंपली यहां पर ये इस केस में इसको चाहिए हैमर एंड वो क्या एक्सचेंज करेगा शूज यहां पर हम बात करते हैं इसको चाहिए शूज और वो एक्सचेंज करेगा राइट देखिए यहां पर इसको शूज तो एक्सचेंज करने ही है और इसको चाहिए भी शूज लेकिन इसको चाहिए हैमर और ये एक्सचेंज कर सकता है राइट तो इन दोनों के पास ये कॉमोडिटीज जो है शूज तो चाहिए इसे और इसके पास है भी बट बिकॉज इसको हैमर और यहां पर वो एक्सचेंज करेगा राइस तो यहां पर दोनों कॉमोडिटीज जो है वो इनके पास नहीं है तो इसीलिए यहां पर लैक ऑफ को डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है देखिए नो एक्सचेंज पॉसिबल एस रिक्वायरमेंट जो है वो मैच नहीं करती यहां पर देखिए आपको इसको चाहिए शूज और ये एक्सचेंज करेगा फिश इसको चाहिए राइस और ये एक्सचेंज करेगा राइस तो ये चीज तो पॉसिबल है बट बिकॉज दोनों का लैक ऑफ को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है इसीलिए यहां पर एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है तो दिस इज कॉल्ड को डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स और जब नहीं होता है कोई एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो दैट इज लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड आई होप आपको क्लियर हो गया अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन जहां पर को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना ही चाहिए इसीलिए धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया फिर हुआ इवेल्यूएशन ऑफ मनी जहां पर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज किया गया मनी एलिमिनेट्स और रिमूव द नीड ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट सीधी सी बात है हमें सिर्फ मनी जो है वो देना है और जो भी कॉमोडिटीज है वो हम उसे खरीद सकते हैं तो यहां पर देखिए अगर यहां पर बाटर जो है यहां पर बाटर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन अगर मनी है तो इसके बदले में हम मनी के थ्रू गोड को खरीद सकते हैं तो यहां पर इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चर अब शू मैन्युफैक्चर को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो फार्मर को देखे जो कि उसके शूज जो है वो खरीदेगा डायरेक्टली उसे पैसा देना है एंड एट द सेम टाइम सेल हिम बिल ऑल ही हैजू डू बस सिर्फ उसे क्या करना है 
एक बायर चाहिए उसके शूज के लिए जो भी आएगा शूज खरीदेगा और वो उसे मनी दे देगा तो इस तरीके से मनी जो है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट किया उसने बार्टर सिस्टम के जो लिमिटेशन थी लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जैसे ही मनी का एवोल्यूशन हुआ सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का मतलब एज अ लिंक तो इन एक्सचेंज प्रोसेस तो उसे हम बोलेंगे इसीलिए हम मनी को बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाई मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है तो अब हम देखते हैं सबसे पहला जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ तो सबसे पहला हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पहले के टाइम पे देखो आपको टेक्सट बुक का ही इमेज है ये पहले के टाइम पे अर्ली पंच मार्क पॉइंट जो कि ये देखो आपको पंच किया हुआ है इसके अंदर तो ये सारे गुप्ता कॉइंस हो गया तुकलुक कॉइंस हो गया गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रेन अकबर के टाइम की गोल्ड मोहर हो गई और आज के टाइम जो है मनी जो है वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया और मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो आया तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइंस बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो थे वो एज अ मनी यूज किए जाते थे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अर्ली एजेस में इंडियंस जो है वो ग्रेन्स एंड कैटल्स को भी एज अ मनी का यूज करते थे देर आफ्टर धीरे धीरे केम द यूज ऑफ मेटल के कॉइंस आए गोल्ड सिल्वर और कॉपर के कॉइंस आए और धीरे धीरे मनी जो है वो इवॉल्व हुआ और आज की बात करें तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में तो देखिए करेंसी तो हमें एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है व्हाई मनी और करेंसी इज यूज्ड और एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों करेंसी और मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो माना गया है तो सबसे पहला रीजन जो है करेंसी जो है उसे कौन ऑथोराइज करता है हमारी जो गवर्नमेंट है कंट्री की उसे ऑथोराइज करती तो फर्स्ट रीजन इज दिस नेक्स्ट इज इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑथोराइजेशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास ऑथोरिटी है आरबीआई भी करेंसी नोट जो है वो इश्यू करता है सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर और एज पर इंडियन लॉ की बात करें तो कोई दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी को प्रिंट जो है वो नहीं कर सकती ओनली ऑथोराइजेशन जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इज अलाउड टू इश्यू द करेंसी अब नेक्स्ट ये पॉइंट हमने देख ही लिया कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता कोई मना नहीं कर सकता कि ये करेंसी जो है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट तो ये भी हमें कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं अच्छे से याद रखना है और जो हमारा इंडियन लॉ जो है वो लीगली लीगलाइज करता है द यूज ऑफ रुपीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ भी हमें बाय करना है कुछ भी सेल करना है तो वहां पर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम मनी का यूज कर सकते हैं ऐसा लॉ में लीगलाइज है और इसीलिए कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता जो भी ट्रांजेक्शन हुए जो भी परचेज सेल के ट्रांजेक्शन हुए कोई भी मना नहीं कर सकता लीगली ऑथोराइज करेंसी को एक्सेप्ट करने से नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रेफ्यूज द पेमेंट मीडियम कोई भी रेफ्यूज नहीं कर सकता अगर वो पूरी तरीके से लीगल करेंसी है तो कोई भी उसे रिजेक्ट uh, नहीं कर सकता तो इसीलिए रुपीज जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आई होप आपको ये क्लियर हो गया ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं हमारे टेक्सट बुक में दे रखा है अगर हम करेंसी नोट की बात करें You can observe the statement जहां पर प्रोमिस दी गई है ये देखिए आपको दे रखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ये जो है वो रुपी के टेन रुपी नोट पर लिखा गया है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर एक तो हमने देखा करेंसी जो कि हमारे पास होती है और एक फॉर्म ऑफ मनी जो होता है जो हमारी सेविंग्स या जो भी सरप्लस अमाउंट है हम बैंक में भी जमा करवाते हैं डिपॉजिट करवाते हैं तो दूसरा फॉर्म ऑफ मनी जो है वो है डिपॉजिट्स विद द बैंक तो द अदर फॉर्म इन विच पीपल जिसके पास मनी है वो है एज एज डिपॉजिट विद द बैंक जो भी हमारा जो पैसा है हम जो बैंक में जमा करवाते हैं तो वो भी मनी का फॉर्म ही है पर्सन जो है वो डिपॉजिट कर सकता है अगर उसे मनी जो है बैंक में डिपॉजिट करवाना है तो उसे बैंक में एक अकाउंट जो है वो खोलना पड़ेगा उसी के नाम पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल जो है ओनली नीड सम 
करेंसी अगर हमें डेली जितना भी हम पैसा जो अर्न करते हैं या जिसके पास पैसा है तो हम एक ही दिन में वो पूरा पैसा जो है वो यूज नहीं करते हमारे डेली ट्रांजेक्शन के लिए कुछ पैसा यूज होगा कुछ पैसा हमारे पास रहेगा तो इसीलिए जो सरप्लस जो मनी है जो हमारी सेविंग्स जो है वो हम बैंक में डिपॉजिट जो है वो करवा सकते बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट और जब हम डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट भी इंटरेस्ट रेट लगाता है और इससे हमें एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी होती है इंटरेस्ट के फॉर्म में इन दिस वे तो देखिए दो पर्पस जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं एक तो हमारा जो मनी जो है वो बैंक में सेफ है और इसी के साथ साथ उस मनी पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है तो ये हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी साथ साथ में हो रही है तो ट्विन बेनिफिट है अगर हम बैंक में रुपए जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं पीपल के पास प्रोविजन भी है एक और बेनिफिट है हमने पैसा तो जमा करवा दिया अब हमें वो पैसा चाहिए तो हम कभी भी पैसे को बैंक में जाकर या एटीएम के थ्रू हमारा जो पैसा बैंक अकाउंट में जमा है डिपॉजिट है उसे हम कभी भी हमारी जब भी डिमांड हो उसे हम निकाल सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट में जो भी बैंक में अकाउंट होल्डर ने पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाया है वो कभी भी जब उसे डिमांड है वो बैंक से पैसा डिमांड करेगा और कभी भी बैंक के थ्रू और एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकता है तो डिमांड करी और पैसा हमें मिल गया तो इसीलिए इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट तो देखते हैं सबसे पहला मीनिंग सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड कभी भी जब हमें डिमांड हुई कभी हमें जरूरत पड़ी जब हमने पैसा निकाल दिया तो ये डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट जो है वो कहा जाता है अब हम देखते हैं फीचर्स एग्जाम में डेफिनेशन और फीचर्स भी पूछ सकते हैं तो देखिए पेमेंट जो है वो चेक्स आपने चेक का मैं आपको बाद में भी डिटेल में बताऊंगा आपने देखा भी होगा चेक पेमेंट जो है वो इंस्टेड ऑफ कैश हम चेक के थ्रू भी कर सकते हैं फॉर पेमेंट टू थ्रू चेक अगर हमें चेक के थ्रू पेमेंट करना है पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक जिसका भी अकाउंट है अगर हमें चेक की फैसिलिटी यूज करनी है तो इट इज कंपलसरी के हमारा बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए तभी चेकबुक जो है वो इश्यू होगी मेक आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट हमारा बैंक में अकाउंट है तो अगर हमें किसी को पैसा पे करना है तो हम चेक के थ्रू भी कर सकते हैं द डिमांड डिपॉजिट आर एनकेशेबल बाय इशूंग चेक तो जो डिमांड डिपॉजिट जो है पैसे विड्रॉ करने की जगह हम डायरेक्टली चेक लिखकर चेक जो बनाकर जो है बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं इसमें कोई भी बैंक टू बैंक हो जाता है कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है हम उसको एनकेश करवा सकते हैं दे मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट डायरेक्टली सेटल हो जाता है बैंक से इस बैंक से उसके बैंक में जिस जिसको पैसा देना है यहाँ से वो इधर जिसके पास पैसा आएगा वो डायरेक्टली बैंक और बैंक के थ्रू सेटल हो जाता है अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है दे मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश बिना किसी कैश इन्वॉल्वमेंट के चेक के थ्रू एक जिसको पैसा देना है वो चेक बनाएगा उस पर्सन के नाम पर और वो डायरेक्टली जिस पर्सन के अकाउंट में जाना है वो बैंक टू बैंक जो है वो सेटल हो जाता है पेमेंट और इसीलिए कैश की कोई जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली बैंक टू बैंक जो है वो सेटलमेंट हो जाता है ट्रांजेक्शन का सिंस डिमांड ड्राफ्ट और चेक जो है वो उसे भी एक्सेप्ट किया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेक के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन का पेमेंट कर सकते हैं Along with the currency, तो इसीलिए ये भी माने जाते हैं हमारे फॉर्म ऑफ मनी तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी फॉर्म ऑफ मनी ही है वेन द पेमेंट इज मेड थ्रू द चेक अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो आपको यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल के थ्रू एक बैंक है वो कोई भी विड्रॉ तो अपनी डिमांड पर हम अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं मनी एटीएम के थ्रू या बैंक के थ्रू तो इसीलिए उसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमें केस स्टडी भी दे रखी है किस तरीके से पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू किया जाता है तो चेक का हम डेफिनेशन समझेंगे चेक एक पेपर है आपने देखा ही होगा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द स्पेसिफाई अमाउंट देखो यहां पर 57,000 जो है वो अमाउंट जो है वो लिखी गई है फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुम 
द चेक हैज बीन मेड जिसके नाम पर चेक बना है उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जो है वो मनी जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो अब हम समझते हैं चेक के सेटलमेंट का प्रोसेस जो कि केस स्टडी में दे रखा है उसका सेटलमेंट कैसे हुआ एक शू मैन्युफैक्चरर था एम सलीम उसने इशू किया प्रेम के नाम पर चेक प्रेम को वो चेक मिला उसने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में और विद इन कपल ऑफ डेज अमाउंट जो है वो डेबिट हो गया उसके बैंक में विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश डायरेक्टली बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो ट्रांसफर हो गया प्रेम के अकाउंट में विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश तो हमें डेफिनेशन इसी तरीके से करनी है चेक जो है वो एक पेपर है इंस्ट्रूमेंट है पेपर है इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक उसमें बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो भी अमाउंट स्पेसिफाई है जो भी चेक में अमाउंट लिखा गया है फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट यहां से सलीम के अकाउंट से पैसा जो है वो कहां पर गया फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू द पर्सन जो चेक में नाम लिखा गया है तो यहां पर सलीम के बैंक से पैसा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया प्रेम के अकाउंट में तो आई होप आप डेफिनेशन जो है एकदम अच्छे से सीरियसली कर हमें ऐसे ही करनी है चेक एक इज अ पेपर जहां पर इंस्ट्रक्ट किया गया है बैंक को टू पे अस्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन अकाउंट जिसके नाम पर चेक है आपको डेफिनेशन जो है वो इसी तरीके से करनी है दूसरी डिटेल्स हम देखते हैं यहाँ पर चेक नंबर दे रखा है जो कोड्स दे रखे हैं बैंक के जो कोड्स होते हैं वो दे रखे हैं ये यहाँ पर अकाउंट नंबर स्पेसिफाई होता है यहाँ पर स्पेसिमिन सिग्नेचर होती है यहाँ पर अमाउंट दे रखा है और यहाँ पर डेट दे रखी है आई होप आपको चेक का जो टॉपिक है वो भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ये हमें कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो अच्छे से हमें इसे करके जाना है तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक और क्रेडिट लोन एक्टिविटीज और लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है जो पैसे उधार में लेते हैं या तो लोन और क्रेडिट तो क्रेडिट भी लोन ही है तो अब हम देखते हैं इसको पहले जैसे मैंने चेक का देखा वैसे ही हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे डिपोजिटर जो पैसा डिपोजिट करवाते हैं बैंक में उन्हें बोला जाता है डिपोजिटर्स और दूसरी पार्टी है बोरोवर जो बैंक से लोन एज अ लोन अमाउंट लेते हैं उन्हें बोला जाता है जो पैसा बोरो करते हैं उन्हें बोरोवर्स बोला जाता है तो अब हम देखते हैं जैसे मिस्टर ए जो है उन्होंने हंड्रेड रुपीज डिपॉजिट करवाया मिस्टर बी जो है उन्होंने टू हंड्रेड और मिस्टर सी जो है उन्होंने थ्री हंड्रेड रुपीज डिपॉजिट कराया तो टोटल जो है बैंक में डिपॉजिट है अभी सिक्स हंड्रेड रुपीज दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ओके तो देखते हैं यहां पर मिस्टर ए ने हंड्रेड बी ने टू एंड सी ने थ्री टोटल डिपोजिटेड अमाउंट अभी है बैंक में 600 तो देखिए आपको यहां पे क्या दे रखा है टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट 600 है इसमें से थोड़ा पोर्शन है वो बैंक अपने पास रखती है जैसे कि यहां पर दे रखा है देखिए बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट यहां पर कितना डिपॉजिटेड है अमाउंट 600 उसमें से स्मॉल पोर्शन यहां पर देखो दे रखा है आज के टाइम पे अभी के टाइम पे जनरली बैंक जो है अप्रोक्सीमेटली 15% जो है वो बैंक में रखती है 15% परसेंट सिक्स हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट इज नाइनटी और रिमेनिंग जो है 500 तो अब हम पहले इसकी बात करते हैं तो ये जो 15% जो है वो अपने बैंक में एज अ डिपॉजिट जो है वो रखती है और वो नाइनटी रुपीज जो है वो हमें इसलिए रखने पड़ते हैं बिकॉज कोई भी मिस्टर ए जो है वो पर्टिकुलर दिन जो है वो पैसा विड्रॉ करवाएंगे बी पैसा विड्रॉ करवाएंगे सी जो है वो कभी भी डिमांड जो है वो कर सकते हैं तो इसीलिए बैंक को पर अप्रोक्सीमेटली 15 परसेंट जो है वो बैंक में रखना ही पड़ता है बिकॉज जो भी लोग विड्रॉ करवाने आएंगे तो वो 15 परसेंट जो है वो सफिशियंट है तो देखिए आपको दे रखा है दिस इज कैप एज अ प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर जो भी डिपोजिटर ने पैसा जमा करवाया अगर उन्हें पैसा विड्रॉ करवाना है Who might come to withdraw the money from the bank? तो इसीलिए 15% जो है वो generally provision रखा जाता है जिससे कि जो भी settlement जो है जो भी withdraw करवा रहे वो पूरा किया जाता है Since on any particular day, on any particular day पूरा 600 हंड्रेड जो है वो पैसा विड्रॉ नहीं कराते लोग कभी कोई आएगा कभी मिस्टर ए आएंगे कभी मिस्टर बी आएंगे कभी मिस्टर सी आएंगे तो इसीलिए फिफ्टीन परसेंट जो है वो सफिशियंट होता है और बाकी का जो पैसा जो है देखिए आप बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट तो यहां पर अब हम 510 की बात करते हैं रुपीज फाइव जो है वहां पे बैंक जो है लोगों को इसमें से लोन जो है वो दे देती है जिन्हें बोरोवर्स जो है उन्हें लोन दे देती है 
देर इज अज डिमांड ऑफ लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत लोगों को पैसा चाहिए होता है उन्हें लोन चाहिए होता है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए किसी को परचेज करना पड़ता है किसी को होम लोन चाहिए तो अलग अलग टाइप्स के लोन तो ये जो फाइव हंड्रेड टेन रुपीज जो है वो बोरोवर्स जो है वो डिपोजिटेड अमाउंट में से बैंक जो है उन्हें लोन दे देती है बैंक मेक यूज ऑफ दिस डिपोजिट बैंक जो है इस डिपोजिट का सिक्स हंड्रेड का फिफ्टीन परसेंट एज अ डिमांड डिपोजिट रखा और बाकी का फाइव हंड्रेड टेन रुपीज जो है वो लोन रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल को पूरा करते हैं इन दिस वे बैंक जो है वो एक लिंक है किसके बीच में डिपोजिटर्स जिनके पास जो सेविंग्स है जो डिपोजिट करवाते हैं और बोरोवर्स के बीच में लिंक है बैंक And those who are in need of this fund, तो अच्छे से याद रखना है बैंक जो है वो लिंक है डिपोजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम अब बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो क्या सोर्स ऑफ इनकम है बैंक किस तरीके से पैसा जो है वो कमा बैंक के पास किस तरीके से अर्निंग्स होती है तो सबसे पहला हम देखते हैं अगर हम रुपयों को डिपॉजिट करवा रहे डिपोजिटर्स जो है तो बैंक जो है वो उन्हें इंटरेस्ट देती है जो भी स्पेसिफाइड रेट है और जो बोरो करता है जो लोन अमाउंट बैंक से लेते हैं तो उनसे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करती है तो जनरली क्या होता है जब हम पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक जो है हमें कम इंटरेस्ट देती है और जो लोन लेता है बैंक जो है वो उनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है तो देखिए इंटरेस्ट जो है एक पर्टिकुलर डिपोजिटर ने थ्री दिया है और किसी ने लोन लिया है तो उस पर चार्ज किया है 10% तो बैंक जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई चार्ज तो किया 10% और देना कितना पड़ा उन्हें डिपॉजिटर को 3% तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 7% हुई तो अच्छे से याद रखना है बैंक जो है वो चार्ज करती है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑन लोन देन वॉट दे ऑफर ऑन डिपोजिट मैं मीन डिपोजिटर्स को कम इंटरेस्ट मिलता है और बैंक जो है वो चार्ज ज्यादा करती है बोरोवर से तो ये जो डिफरेंस है द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स तो ये भी हमें कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है क्रेडिट अभी हमने देखा था क्रेडिट जो है वो क्या है एक तरह का लोन ही है तो क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच क्रेडिट एक एग्रीमेंट है जहां पर लेंडर जो है जो पैसा दे रहा है उसे लेंडर बोलते हैं तो लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी लेंडर जो है जिसको पैसों की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें पैसा प्रोवाइड करता है गुड्स प्रोवाइड करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेकिन अब बिकॉज पैसा दिया है मैंने मेरा पैसा किसी और को दिया है तो वो कुछ ना कुछ फेवर में लेंगे इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट कि आप मुझे आगे जाकर अभी तो मैं आपको मेरा पैसा दे रहा हूं एज अ लोन और आपको फ्यूचर में जाके मुझे जो पैसा है वो देना है विथ इंटरेस्ट तो ये है क्रेडिट की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है अब हम समझेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन दो तरह की क्रेडिट सिचुएशन होती है जहां पर किसी को फायदा होता है तो क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल और दूसरे क्रेडिट जो है वो नेगेटिव रोल से भी होता है तो अब हम देखेंगे दो तरह किसी को बेनिफिट होता है और किसी को डिसएडवांटेज भी होता है नेगेटिव भी होता है तो अब हम देखते हैं दोनों ये जो दोनों केस स्टडीज जो है वो टेक्स्ट बुक में दे रखी है और हमें एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए या इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते तो हम इसको अच्छे से समझेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल समझ के समझने के लिए पहले हम समझते हैं इसकी बेसिक पार्टी और डेट क्रेड का प्रोसेस क्या होता है तो सबसे पहले देखिए लेंडर जो कि एक पर्सन है जो कि मनी किसी को लेंड करता है प्रोवाइड करता है और वो किसे देता है बोरोवर को और इन फेवर वो चाहता है कि वो फ्यूचर में उसे पेमेंट हो और वो उसी के साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है और बोरोवर एक ऐसा पर्सन जो कि जो लेंडर से मनी बोरो करता है और उसके बदले में उसे इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है अब हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग डेट ट्रेप ये एक बेसिक टॉपिक है जिस जो बच्चों को समझ नहीं आता है तो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया सपोज फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल पर्सन ए ने रुपीज थाउजेंड का लोन जो है वो दिया है किसे पर्सन बी जो कि एक फार्मर है एट द रेट ऑफ रुपीज टेन तो यहाँ पर पर्सन ए जिसने पैसा दिया है वो लेंडर है और पर्सन बी जो है वो क्या है बोरोवर है अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया है उसने थाउजेंड रुपीज और कितना इंटरेस्ट उसे देना है 
पर्सन ए को इंटरेस्ट जो है वो टेन परसेंट के हिसाब से उसे हंड्रेड रुपीज देने हैं तो टोटल अमाउंट जो है वो फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ उसे कितना देना पड़ेगा इलेवन हंड्रेड रुपीज देने पड़ेंगे लेकिन बिकॉज बी जो है उसने ये होप किया था कि उसका फ्यूचर में अर्निंग्स होगी जो भी क्रॉप जो है वो बिक जाएंगे और जो अर्निंग्स होगी उसमें से वो इलेवन हंड्रेड रुपीज पे कर लेगा लेकिन सपोज इन केस क्रॉप जो है वो बी की फेल हो गई अब उसके पास कोई अर्निंग्स नहीं है तो वो इलेवन हंड्रेड रुपीज जो बोरो किया था वो फ्यूचर में मिस्टर ए को दे ही नहीं पाया तो अब उसने एक और लोन लिया पर्सन सी से तो नाउ ही टेक्स अनादर लोन ये तो पहले से ही पेंडिंग रहा बिकॉज अर्निंग्स नहीं हुई अब उसने दूसरा लोन लिया अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को आगे करने हार्वेस्टिंग के लिए तो उसने पर्सन सी से टू थाउजेंड लिया तो अब हम देखते हैं एडिशनल अमाउंट न्यू लोन जो है उसने सी से लिया है टू थाउजेंड का एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो उसे सी को टू थाउजेंड रुपीज तो देने ही है साथ साथ में इंटरेस्ट भी देना है फ्यूचर में तो टोटल पेबल अमाउंट जो है वो बी को सी को कितना देना है टू टू डबल जीरो देना है तो पहले का ऑलरेडी जो लोन ले रखा था वो इलेवन हंड्रेड हो गया और उसने जो सी से लिया वो हो गया डबल टू डबल जीरो तो अब टोटल उसकी लाइबिलिटी जो उसका कर्जा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है वो ट्रैप में फंसता ही जा रहा है तो ये जो है इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग था अब नया जो पेंडिंग अमाउंट आया है तो टोटल उसका डेट जो है जो कर्जा बोरोड अमाउंट जो है वो क्या है डबल थ्री डबल जीरो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो ये जो सिचुएशन है जहां पर डेट डेट मींस होता है बोरोड अमाउंट तो डेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है वो ट्रैप में फंसता ही जा रहा है कोई अर्निंग्स नहीं हो रही तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डेट ट्रेड आई होप आपको ये डेट ट्रेड का सिचुएशन भी समझ आए अब हम चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रोल की तरफ तो देखिए आपको एग्जाम्पल जो कि टेक्सट बुक में भी दे रखा है तो सबसे पहला देखते हैं ये एक फेस्टिवल सीजन है इट इज अ फेस्टिवल सीजन फॉर टू मंथ्स फ्रॉम नाउ और एंड द शू मैन्युफैक्चर जो कि सलीम जो था उसे एक ऑर्डर मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इन अ टाउन के उसे थ्री पैर ऑफ शूज जो है वो बनाने हैं और डिवलीवर करने हैं इन अ मंथ टाइम अब उसके पास इतना अभी पैसा नहीं है तो पैसा तो टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ टाइम सलीम ने क्या किया कुछ कुछ वर्कर्स को हायर किया काम करने के लिए ताकि कि उसका काम जो है वो विद इन वन मंथ कंप्लीट हो जाए फॉर स्टीचिंग एंड पेस्टिंग वर्क शूज को बनाने के लिए और उसे रॉ मटेरियल जैसे लेदर शूज को बनाने के लिए ले, लेदर जो है या फेब्रिक वेक या कुछ भी ग्लू जो है वो चाहिए तो उसी लिए उन्होंने हायर उसने हायर किए फ्यू वर्कर्स और उसको रॉ मटेरियल्स भी परचेज करने थे ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अब उसके पास कितना पैसा नहीं है तो टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ने लोन लिया दो तरीकों से लोन लिया सबसे पहला फर्स्ट उसने लेदर सप्लायर फर्स्ट या से लेदर सप्लायर टू सप्लायर लेदर नाउ उसने बोला लेदर सप्लायर को कि आप अभी मुझे लेदर जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए उधार पे क्रेडिट पे और उसने कहा कि मैं आपको बाद में फिलहाल आप अभी उधार में दे दीजिए क्रेडिट में दे दीजिए और मैं आपको बाद में पैसा जो है वो दे दूंगा नेक्स्ट सेकंड उसने लोन लिया इन कैश फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर एक बड़ा ट्रेडर जो था जिसके पास सरप्लस पैसा था उसने उससे लोन लिया एज अ एडवांस पेमेंट उसने सिर्फ थाउजेंड रुपीज दिए और उन, उसने लोन जो है वो ले लिया विद अ प्रोमिस उसने प्रोमिस किया कि जो मैं रुपीज जो लोन में ले रहा हूं वो मैं आपको बाद में लौटा दूंगा अब एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा हो गया ऑर्डर कंप्लीट हो गया ऑर्डर की अर्निंग्स भी हो गई अब अर्निंग से जो यहाँ पे उसने जो उधार पे लिया था उसको पेमेंट कर दिया उसने और यहाँ पे फ्यूचर में उसने बोला तो तो जो भी अर्निंग्स हुई उसमें से उसने इसका भी पैसा जो है वो दे दिया तो सलीम इज एबल टू डिलीवर ऑर्डर मेक्स अ गुड प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट हुआ और जो भी उसने बोरोड अमाउंट जो लिया था दोनों को लौटा दिया तो इस तरीके से क्या हुआ उसने पहले लोन लिया अर्निंग्स हुई और अर्निंग से जो भी बोरोड अमाउंट जो था वो दे दिया तो एनालिसिस हम हम देखते हैं अ ट्रेडर ऑप्टेन अ क्रेडिट उसने क्रेडिट लिया जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जैसे कि वर्कर्स को हायर किया रॉ मटेरियल परचेस किए क्रेडिट की वजह से क्या हुआ जो भी उसके पास पैसा नहीं था पैसा आ गया तो जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे तो लोन लिया उसने तो वो लोन की वजह से जो भी एक्सपेंसेस जो थे वो कंप्लीट हुए एंड देर बाय उसका ऑर्डर कंप्लीट हुआ और उसकी अर्निंग्स और प्रॉफिट हुए दस जब अर्निंग्स हुई तो वो अपना लोन का अमाउंट जो है वो बोरोड अमाउंट जो है वो दिया उसने फिर जो जिससे भी दे रखा था और इस 
सिचुएशन में क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव रोल का प्ले किया एंड द बोरोवर इज एबल टू इंप्रूव हिज कंडीशन तो ये था जहां पर उसे नुकसान नहीं हुआ है उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और उसने जो भी लोन बोरोड अमाउंट जो था बिकॉज उसे प्रॉफिट हुआ है तो वो दे पाया तो ये देखिए आपको टेक्स्ट बुक में इमेज भी दे रखी क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल अगर प्रॉफिट हुआ तो अब हम देखते हैं नेगेटिव रोल के बारे में अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जहां पर क्रेडिट जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करता है प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव और यहां पर आप खुद ही समझ जाओ जब लॉस हुआ जब अर्निंग्स नहीं हुई तो क्रेडिट लिया है तो डेट क्रेडिट जो है वो बढ़ता ही जाता है जो कि हमने एग्जांपल से समझा तो देखते हैं केस स्टडी क्या है सपना जो की एक स्मॉल फार्मर है जो कोकोन ग्राउंड नट जो है वो ग्रो करती है उनकी थ्री एकर्स ऑफ लैंड में बिकॉज उसे Uh, उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी थी सीड्स हो गए कुछ जो, जो भी एक्सपेंसेस है इसीलिए उसने एक मनी लेंडर से लोन लिया है फॉर कल्टीवेशन और उसने होप किया कि जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो जो भी लोन रिक्वायर बॉर्ड अमाउंट है वो उसे फिर से रिटर्न कर देगी मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हेड बाय द पेस्ट जो कीड़े मकौड़े जो थे पेस्ट जो थे उन्होंने क्रॉप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और क्रॉप पूरी तरीके से फेल हो गई दो सपना स्प्रे हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड अब पेस्टिसाइड में को स्प्रे करने में भी उसका आधा खर्चा चला गया उसने इतना सारा प्रिकॉशन लिया फिर भी उससे कुछ भी डिफरेंसेस जो ज्यादा फायदा हुआ नहीं और बिकॉज उसकी अर्निंग्स नहीं हुई उसकी क्रॉप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई तो वो मनी लैंडर को पैसा जो है वो पे नहीं कर पाई और उसका कर्जा या बोरोड अमाउंट और डेट जो है वो बढ़ता गया जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल से समझा था वैसे ही यहाँ पर उसका डेट अमाउंट जो है वो बढ़ता ही चला गया नेक्स्ट ईयर सपना ने एक फिर से फ्रेश लोन लिया नया लोन लिया और इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट अर्निंग जो है वो उतनी नहीं हुई बोरोड अमाउंट तो बहुत ज्यादा था जैसे एग्जाम्पल बोरोड अमाउंट जो था वो टू थाउजेंड था और अर्निंग्स उसकी थाउजेंड ही हुई तो इसीलिए अर्निंग जो थी वो इतनी नहीं थी अर्निंग्स तो हुई लेकिन बोरोड अमाउंट जितनी नहीं थी और इस तरीके से वो डेट में फंसती चली गई नया नया डेट कर्जा बोरोड अमाउंट बढ़ता गया और उसकी वजह से उसे अपनी लैंड जो है वो बेचनी पड़ी तो यहां पर हमने समझा कि अगर लॉस हुआ या कुछ भी हुआ तो इफ प्रॉफिल फेल हो जाती है तो क्रेडिट जो है वो पर्सन को डेट ट्रैक में पुश करता है तो देखिए एनालिसिस क्या दे रखा है लोन एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द फार्मर उसने सोचा था कि फ्यूचर में वो पेमेंट कर देगी जो भी अर्निंग बात बिकॉज उसकी अर्निंग्स नहीं हुई तो सपना की कंडीशन जो है वो बहुत खराब होती गई वर्स्ट होती गई और वो डेट क्रेडिट में फंस गई और क्रेडिट जो है इस केस में बोरोवर को जिसने लोन बोरो किया पैसे लिए हैं इन टू अचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी जो है वो काफी ज्यादा पेनफुल रही वो रिकवरी नहीं कर पाए और उसे अपनी लैंड जो है वो बेचनी भी पड़ी दस एक सिचुएशन में क्रेडिट जो है वो यहाँ पर हमने देखा अगर प्रॉफिट हुआ है तो पॉजिटिव रोल हुआ और दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ दूसरे सिचुएशन में अगर क्रॉप फेल हो गई उसकी अर्निंग नहीं हुई है तो नेगेटिव और काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस जो है वो हुआ और उसे अपनी लैंड जो है वो बेचनी पड़ी तो दिस आर द टू केस स्टडीज बेस्ड ऑन द टू क्रेडिट सिचुएशन क्रेडिट प्लेज एन इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल एंड दूसरा है क्रेडिट प्लेज अ नेगेटिव रोल आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हमें एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो कि केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में भी दिस इज रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो हमें अच्छे से याद रखना है टर्म्स मींस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट कि अगर आप लोन ले रहे हो तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो तो सबसे पहला एक तो इंटरेस्ट रेट कोलेटरल और सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ रीपेमेंट जो है इन सब को हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन सब को हम डिटेल में समझेंगे अभी हमें डेफिनेशन अगर आती है व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट और व्हाट कंप्राइज टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो हमें ये तीनों लिखना है इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है तो सबसे पहला हम किसको समझते हैं को का मतलब क्या होता है तो को एक ऐसी एसेट है दैट बोरोवर जो पैसा उधार पर लेता है उसके पास कोई भी ऐसी एसेट जैसे कि उसका घर उसकी लैंड व्हीकल लाइफ स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक तो जो बोरोवर्स के पास जो भी एसेट जो है और वो गारंटी देता है लेंडर को जो कि जिससे वो पैसा ले रहा है अंटिल द लोन इज रीपेड वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर मैं लोन पे नहीं कर पाऊं 
तो आप एज अ गारंटी मैं आपको देता हूं कि जब अगर लोन मैं पे नहीं कर पा रहा हूं तो आप मेरी एसेट जो है वो ले सकते हैं पैसा जो है वो उससे उसके थ्रू आप ले सकते हैं इफ द बोरोवर फेज टू रिपे द लोन अगर वो लोन पे नहीं कर पाया तो लेंडर जो है उसके पास पूरा जो भी चीजें गिरवी रखी गई है उसके पास राइट है कि वो एसेट को सेल कर देगा ताकि के जो भी पैसा जो लोन अमाउंट लिया है वो फिर से रिकवर कर पाए तो एग्जांपल्स दे रखे हैं प्रॉपर्टी सच इज लैंड टाइटल्स जो लैंड का जो डॉक्यूमेंट होता है जो लैंड है डिपोजिट विद बैंक लाइफ स्टॉक जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है कोलिट्रल के जो कि बोरोइंग के टाइम पर यूज किए जाते हैं आई होप आपको कोलिट्रल भी समझ में आ गया ये देखो आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आएगा आप पैसा तो लो लेकिन उसी के साथ साथ आप गारंटी दो कि अगर आप पे नहीं कर पाए हो तो आपका घर जो है वो मैं बेच सकता हूं ताकि क्या जो पैसा मैंने दिया है वो मैं आप वो मैं रिकवर कर लू अब हम देखते हैं एक केस स्टडी एग्जाम्पल दे रखा है एज पर टेक्सट बुक की बात करते हैं हाउस लोन के बारे में मेगा जो है उन्होंने लोन लिया है ऑफ रुपीज फाइव लैख फ्रॉम द बैंक टू परचेज हाउस हाउस को परचेज करने के लिए उन्होंने लोन लिया और इंटरेस्ट रेट जो था वो ट्वेल्व परसेंट है एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन टेन ईयर दस सालों में उनको लोन जो है वो फिर से रिपे करना है इन मंथली इंस्टॉलमेंट मेगा को आपको उनको अलग अलग यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट तो अगर लोन चाहिए तो उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे मेगा को सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स के आप एम्प्लॉय हो आपको सैलरी मिल रही है आपके पास पैसा है आप पे कर पाओगे तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट एज अ प्रूफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स देने पड़े सैलरी की स्लिप्स देनी पड़ी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर उन्होंने पूरा पक्का प्रूफ लिया कि येस जो मेगा जो है उनकी अर्निंग्स है वो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर पाएगी अब बैंक ने एज अ को लेटरल जो है वो क्या लिए द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस जो न्यू हाउस वो परचेज कर रही है एज अ अगर मेगा जो है वो फेल हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मेगा से ट्रांसफर हो जाएगी बैंक को और इन केस अगर वो फेल हो जाती है रीपेमेंट करने में तो वो जो कर जो है वो बैंक के नाम पर हो जाएगा और बैंक जो है उसे बेच सकती है उनके पास राइट आ जाएंगे Which will be returned to Mega only when she. वो घर जो है वो तभी मेगा का होगा जब वो पूरा पैसा जो है वो बैंक को रिटर्न कर देगी तो अब देखो आपको एनालिसिस देखिए आपको लोन अमाउंट जो है वो फाइव लैख है ड्यूरेशन ऑफ लोन है टेन ईयर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या उन्होंने लिए तो सैलरी स्लिप्स एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट था ट्वेल्व परसेंट मोड ऑफ रीपेमेंट था मंथली इंस्टॉलमेंट इन कैश और बाय चेक और कोलिट्रल में उन्होंने क्या लिया जो नया घर जो कि लेने वाले हैं उनके पेपर्स तो देखिए आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमने देखा था इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल और मोड ऑफ फ्री पेमेंट तो देखिए इंटरेस्ट रेट था 12 परसेंट कोलेट्रल की बात करें तो कोलेट्रल में देखिए आपको न्यू हाउस के पेपर्स लिए बैंक ने और मोड ऑफ फ्री पेमेंट जो था वो क्या था मंथली इंस्टॉलमेंट इन कैश और बाय चेक तो ये था टर्म्स ऑफ क्रेडिट जिसको हमने केस स्टडी के थ्रू समझा तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कोलेट्रल भी काफी बार पूछते हैं एंड के स्टडी के फॉर्म में भी आपको पूछ सकते हैं नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट वन मनी एंड क्रेडिट जहां पर हमने अलग अलग मनी से रिलेटेड टॉपिक देखे पार्ट ऑफ सिस्टम देखा लैक ऑफ को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स देखा हमने चेक के बारे में समझा अलग अलग टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो देखे आई होप आपको ये टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए